তরিকুল ভাই যশোর সদর উপজেলার এই রোহেলাপুর গ্রাম তাই তো এই গ্রামের এখন কৃষি সামগ্রিক অবস্থাটা কি বর্তমানে এটা বলতে গেলে বলা চলে রোহেলাপুর গ্রামের কৃষকদের মাঝে নতুন প্রযুক্তি এবং আধুনিকতা ছোঁয়া লেগেছে একটা সময় ছিল যে সময়টাতে আমাদের গ্রামের লোকজন ধান চাষ ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না কিন্তু পরবর্তী এমন একটা সময় আসলে যখন সেই গ্রামে আধুনিক চাষ তরমুজ এইটা নিয়ে আসার ফলে এই গ্রামের চিত্র এখন অনেকটাই বদলে গেছে এই তরমুজ চাষের পাশাপাশি হিসাবে বর্তমান আমরা দুই টাম তরমুজ করার পরে তৃতীয়বার এই একই মালচিন শীটে আমরা লাউ চাষ করছি যেটাতে অনেক সম্ভাবনা এবং অনেক ভালো হয়েছে আমি আরেকটু জানতে চাই যে কৃষিতে যেমন আপনি আছেন বা আরও অনেকেই আছে আমরা বলি না যে এখন অনেক নতুন নতুন উদ্যোক্তা যুক্ত হয়েছে এখানে যারা পড়ালেখা শেষ করে চাকরি না খুঁজে বরং এখানে নিজেকে ইনভেস্ট করছে তো এই জিনিসগুলো আপনাদের এখানে কেমন দেখছেন আপনারা শিক্ষিত বেকার যুবক যারা যারা আত্মকর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর চাষে যুক্ত হচ্ছে আচ্ছা তো রেকুন ভাই এই যে আমরা পরিবর্তনের কথা বলি এর পেছনে তো অনেকগুলো কারণ আছে তাই না তারপরেই তো পরিবর্তনটা ঘটে সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো তবে তার আগে দর্শকদের স্বাগত জানাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাই এসি এগ্রিবিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষির আজকের পর্বে এই মুহূর্তে আমি আছি যশোর সদর উপজেলার রহেলাপুর গ্রামের তরিকুল ভাই লাউ খেতে এখানে একেবারেই ভিন্নভাবে লাউয়ের চাষ করা হচ্ছে মালচিং পেপারের মাধ্যমে কিভাবে তরমুজ চাষ করা হয় তারপরে টমেটোও চাষ করা হয় কিন্তু একবার মালচিং পেপারের মাধ্যমে সারা বছরই কিন্তু বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যায় কিন্তু সেটা কিভাবে এটা আমরা বারবার বলে গেছি কিন্তু দেখানো হয় নিজে সত্যি চাষ করা সম্ভব সেটি আজকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেখাবো পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি মারুফা এনিন সাথে আছে আমাদের চাষি তরিকুল ভাই আপনারাও সাথে থাকুন আচ্ছা যেটি বলছিলাম যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনের পেছনে যে বিষয়গুলো নির্ভরশীল সেগুলো আপনার কাছ থেকে আমি জানতে চাই একটা পরিবর্তনের পিছনে প্রথমত যে দুটো তিনটে জিনিস কাজ করে আধুনিক প্রযুক্তি দ্বিতীয় বাজার ব্যবস্থাপনা তৃতীয়ত মাঠ পর্যায়ে যে কৃষকের যে পণ্য আছে এগুলো সরবরাহ করে উৎপাদন করতে যেগুলো লাগে যে যে জিনিসগুলো লাগে সেইগুলো যদি সহজলভ্য হয় সরবরাহ করা যায় সেক্ষেত্রে উৎপাদন আরও বাড়ানো সম্ভব যেটা এই মুহূর্তে আমাদের আছে বলেই কিন্তু এই উৎপাদন খুব বেশি ভালো হচ্ছে বলে মনে করি আমি তরিকুল ভাই তাহলে কি বলা যায় যে যশোর সদর উপজেলার রহেলাপুর গ্রামের কৃষকরা কৃষি কাজ করে ভালো আছে অবশ্যই বর্তমান প্রেক্ষাপটে সেটাই মনে হয় সেটাই তো প্রতীয়মান তাহলে খুবই ভালো আছে যে চাষে আধুনিকতা সহজ এখন লেগেছে তখন সেটা কৃষক পর্যন্ত পৌঁছায় গেছে যেটার বাস্তব এই যে লাউ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা থার্ড টাইম চলতে অর্থাৎ তৃতীয়বার প্রথম দুইবার তরমুজ চাষ হয়েছে এখন লাউ এই লাউ অনেক টাকা বিক্রি করেছে মানুষ প্রতি বিঘা থেকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা এক বিঘা লাউ বিক্রি করছে যেটার খরচ খুবই কম আচ্ছা এখানে একটু বলে রাখি দর্শকের আগে তরিকুল ভাই যখন তরমুজ চাষ করেছিলেন তখনও কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় কৃষি টিম তার সাথে দেখা করেছিল এবং বাম্পার ফলন কিন্তু হয়েছিল তাই তো তরিকুল ভাই প্রথমবারে তরমুজ চাষ করে যেরকম বাম্পার ফলন পেয়েছেন এই মালচিং পেপার ব্যবহার করে এই যে লাউ চাষ করে সেরকমই কি বাম্পার ফলন পেয়েছেন এটি তো তৃতীয়বারের মতো চাষ তৃতীয়বারের মতো চাষ করছি লাউ চাষে আসানুরূপ লাউ মালচিং পেপার ছাড়া যে লাউ চাষগুলো করা হয় তার তুলনায় অনেক ভালো আচ্ছা এবার তাহলে লাউ চাষের পদ্ধতিটা শুনি আপনার কাছে যে মালচিং পেপারে কিভাবে লাউ চাষ করা হচ্ছে আমরা যেভাবে তরমুজ লাগাই তার থেকে লাউর চাষের পদ্ধতিটা একটু ভিন্ন সেটা হলো যে তরমুজ চাষ করি এক ফিট অন্তর একটা আর এই জায়গায় চার হাত চার হাত পর পর এক একটা লাউ গাছ চারা রোপণ করতে হয় চার হাত পর পর রোপণ করে ওর পাশে অল্প সমান রক কিছু সার দিতে হয় দেওয়ার পরে তেমন আর সার দেওয়া লাগে না কারণ মালচিনের ভিতরে অনেক খাদ্যই রয়েছে বা থেকে যায় যেটা রোপণের কিছুদিন পরেই বোঝা যায় যে গাছের বাড়ার গতি এবং গাছের কোয়ালিটি খুব ভালো থাকে শুধু একমাত্র মালচিনের কারণে 
जमी लाओ चाष कर कीटनाशक प्रयोजन ना कर लेटनाशक व्यवहार कर मेरे नष्ट कर प्रतिकार खोला जैगा रोग बल मालचिने लागे शेष पर मालचिन व्यवहार कर खरच 
অনেক হাফ চলে আসছে আপনার মালচিং ব্যবহার করলে লেবার কস্ট হুম হুম আচ্ছা এই মালচিং পেপারটা পাওয়া যাবে কোথায় মালচিং পেপার পাওয়া যাবে আমাদের দেশে যে অঞ্চলে এর প্রচলনটা বেশি আছে হুম এটা বাইরের থেকে আমদানি করা প্রতিষ্ঠান আছে কিছু কিছু হুম সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের দেশে আমদানি করে যেমন এগ্রি কনসার্ন বাংলাদেশ লিমিটেড হুম হুম যেটা আমদানি করে হুম ওই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে তারা পৌঁছায় যাচ্ছে বা পাওয়া যাচ্ছে হুম আপনি আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করছেন আমরা চুয়াডাঙ্গা থেকে সংগ্রহ করি এগ্রি কনসার্ন বাংলাদেশ লিমিটেড এর অফিস জায়গা আছে আমরা তো সংগ্রহ করে নিয়ে আসি এবং এগ্রি কনসার্নে চুয়াডাঙ্গা আমি গিয়েছিলাম সেখানে মালচিং পেপারের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম শশা চাষ হয়েছে শশা চাষ আচ্ছা এবারে জানতে চাইছি এই যে লাউ যে অবস্থাটা আমি দেখতে পাচ্ছি এটা তো অনেক আগে বীজ রোপণ করা হয়েছিল সেটা কতদিন আগে এটা আরো 3 মাস আগে লাউর বিস্তার রোপণ করেন 3 মাস আগে তো নতুন ফুল কিন্তু এসেছে না এগুলো আপনি আরেকটু শীত পড়লে আপনি লাভ বিক্রি করতে পারবেন অনেক ফুল আসছে ছোট ছোট জালি আসছে যেগুলো কিছুদিন পর অনেক লাউ হতে থেকে আশা করা যায় হবে হুম ওই দিকটাতে প্রচুর লাউ দেখতে পাচ্ছি এখন লাউর দাম কেমন বাজারে এখন লোকাল বাজারে একটা লাউ 25 টাকা হুম পাইকারি রেট আর কি এই লাউর সাথে আমি এখানে মিষ্টি কুমড়াও দেখতে পাচ্ছি এটা মিষ্টি কুমড়া তো না खोला भूल मार्केट ग आशंका সামনে তো আপনি নতুন করে আবার তরমুজ চাষের জন্য প্রস্তুতি নেবেন তো সেখানে একটা মূলধন বিনিয়োগ আপনাকে করতে হবে এবার সেই অঙ্কের পরিমাণটা কোন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমি এবার তরমুজের জন্য প্রায় 100 বিঘা আমার এরিয়ায় তরমুজ চাষ 100 প্লাস আশা করতেছি সেজন্য পার বিঘা 30 থেকে 35000 টাকা বিনিয়োগ করতে হবে প্রথম দিকে দ্বিতীয়বার যদি আমি করি 10 থেকে 15000 টাকা दीप्त चैनल स्वागत शुरूते दीप्त कृषि संबाद शुरोन जयपुर हाटे सब्जी चाषे व्यस्त समय पार कर कृषक दूहजार अठारो साल नवेम्बरे विश्वजुड़े कमे खाद्य पण्य दाम चाल उत्पादने बांगलेश होते जा रोल मडल
শুনছিলেন দীপ্ত কৃষি সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জয়পুরহাট জেলায় সবজি চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকরা বাজারে এসব সবজির আমদানি শুরু হয়েছে এবং দাম বেশি পাওয়ায় কৃষকরা বেশ খুশি জয়পুরহাট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় নিবিড় বার্ষিক ফসল উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় 2018-19 অর্থবছরে এই জেলায় শাকসবজি চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 6325 হেক্টর জমিতে ইতোমধ্যে 5115 হেক্টর জমিতে শাকসবজি চাষ সম্পন্ন হয়েছে এছাড়াও বেগুন 687 হেক্টর মরিচ 432 হেক্টর কুমড়া 380 হেক্টর লাল শাক 280 হেক্টর শশা 265 হেক্টর ফুলকপি 16 হেক্টর বাঁধাকপি 12 হেক্টর মুলা 40 হেক্টর শিম 115 হেক্টর জমিতে চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যার ফলে জয়পুরহাটে উৎপাদিত সবজি চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা সম্ভব হবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান এই জেলার কৃষকরা এখন সবজি চাষে ব্যস্ত সময়ে পার করছেন এখানকার সবজির মান খুব ভালো আর সে কারণে জয়পুরহাটের সবজির চাহিদা বাইরের জেলাতেও বেশি দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকাররা এসে এখান থেকে সবজি সংগ্রহ করে নিয়ে যায় দু সালের নভেম্বরেও বিশ্বব্যাপী খাদ্য পণ্যের দাম কমেছে উদ্ভিজ তেল দুগ্ধপণ্য ও শস্যের দাম কমায় নভেম্বরে খাদ্য পণ্যের দাম সামগ্রিকভাবে কমে দুই বছরের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে এসেছে প্রতি মাসে বিশ্বব্যাপী শস্য তেল বীজ দুগ্ধপণ্য মাংস ও চিনির দাম বিবেচনায় নিয়ে খাদ্য পণ্যের মূল্যসূচক প্রকাশ করে থাকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দুই হাজার সালের নভেম্বরে খাদ্য পণ্যের বৈশ্বিক গড় মূল্যসূচকের অবস্থান দাঁড়িয়েছে একশো দশমিক আট পয়েন্ট যার পরিমাণ দুই হাজার সালের মে মাসের পর থেকে সর্বনিম্ন এক মাসের ব্যবধানে এ সূচকের পতন হয়েছে এক দশমিক তিন শতাংশ দুই হাজার আঠারো সালের অক্টোবরে খাদ্য পণ্যের বৈশ্বিক গড় মূল্য সূচকের সংশোধিত অবস্থান ছিল একশো বাষট্টি দশমিক নয় পয়েন্ট এর আগে এফএও এ সূচকের অবস্থান একশো তেষট্টি দশমিক পাঁচ পয়েন্ট ঘোষণা করলেও পরে তা সংশোধন করে এক বছরের ব্যবধানে গত মাসে খাদ্য পণ্যের বৈশ্বিক গড় মূল্য সূচকের অবস্থান আট দশমিক পাঁচ শতাংশ কমেছে নভেম্বরে বিভিন্ন খাদ্য পণ্যের মধ্যে শুধু চিনির মূল্যসূচক চার দশমিক চার শতাংশ বেড়েছে চাল উৎপাদনে বিশ্বজয়ের পথে রয়েছে বাংলাদেশ আয়তন অনুযায়ী বাংলাদেশ এখনই বিশ্বের এক নম্বর চাল উৎপাদনকারী দেশ এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে এ দেশ হবে বিশ্বের রোল মডেল আর এই সাফল্যের জন্য ইতিহাসের মাইল ফলক হয়ে উঠেছেন প্রান্তিক চাষীরা বাংলাদেশে বহুমুখী সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করেও চাল খাতে এসেছে অভাবনীয় সাফল্য ছোট আয়তনের দেশ হলেও এ বছর চাল উৎপাদনে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন কৃষকরা তিন কোটি বাষট্টি লাখ উনআশি হাজার টন চাল উৎপাদনের রেকর্ড অর্জন করে তারা মাইল ফলক ছুঁয়ে দিয়েছেন স্বাধীনতার পর কখনো এত চাল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়নি বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে দেশের চাহিদা মিটিয়ে এখন বিদেশেও রপ্তানি করতে সক্ষম হচ্ছে বাংলাদেশ এরই মধ্যে চাল রপ্তানি করে বাংলাদেশ ছুঁয়েছে আরেকটি মাইল ফলক এর মধ্য দিয়ে কৃষির উন্নয়নে বদলে যাচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জীবিকার ধারা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জানান নতুন নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনে অর্থনীতির নতুন এক দিগন্ত দেখছেন দেশবাসী এতে করে নতুন আরেক স্বপ্ন দেখাচ্ছে কৃষিখাত এভাবে ধান চাল উৎপাদনে এগোতে থাকলে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের রোল মডেল বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দুই হাজার সালে তিন কোটি বাষট্টি লাখ উনআশি হাজার টন চাল উৎপাদন হয়েছে দেশের জনসংখ্যা অনুযায়ী আমাদের খাদ্যের চাহিদা রয়েছে দুই কোটি একানব্বই লাখ টন সেই হিসাবে এবার অতিরিক্ত একাত্তর লাখ উনআশি হাজার টন চাল রয়েছে আমাদের দেশে কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এই সকল পদক্ষেপের মধ্যে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি অন্যতম আমাদের দেশের চাল উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশায় সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি এসিআই এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি সংবাদ ধন্যবাদ সবাইকে কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত
দর্শক এখানে পাশাপাশি প্রায় অনেকগুলো জমিতেই কিন্তু মালচিং পেপারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে যেমন এই জমিতেও মালচিং পেপার ব্যবহার করা হচ্ছে এবং লাউয়ের তুলনায় এখানে কুমড়ার চাষটা বেশি হচ্ছে সেই সাথে লাউও আছে এবং আরও দেখতে পাচ্ছি এখানে সেক্স ফরেমন ফাঁদ ব্যবহার করা হয়েছে যেটা আমরা বলি যে কীটনাশকের পরিমাণটা যাতে কমে যায় কমে যায় সেই কাজটি কিন্তু কৃষকরা করছেন আর এই যে সচেতনতা বোধ কৃষকদের মাঝে তৈরি হয়েছে আমরা আশা করি এটি আরও অনেক হবে এবং আমাদের কৃষি ক্ষেত্রটি আরো সমৃদ্ধ হবে দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আজকের মতো এসে এগ্রি বিজনেস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি থেকে আমি মারুফাইন বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন অনেক ভালো থাকুন খুদা